மலேசிய அம்மாவின் சமையல் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க இப்போ வந்து நான் வந்து வா வாழைக்காய் வறுவல் செய்ய போகிறேன் இப்போது வாழைக்காய் வந்து வறுவல் வாழைக்காய் பச்சை சாப்பிட்ருப்பீங்க வாழைக்காய் வறுவல் சில பேர் செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க ஊர்லேருந்து வர்றவங்க வாழைக்காய் வறுவல் தெரியும் இப்போ நான் செய்கிற முறைப்படி உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் நீங்கள் செய்யுங்க இது சீக்கிரம் செஞ்சு சாப்பிடலாம் சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் ஒரு தயிர் சாதத்தை செஞ்சுட்டு வாழைக்காய் வறுவலை வச்சு சாப்பிட்றலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் செய்கிறேன் நான் மூணு வாழைக்காய் பெரிய வாழைக்காய் மூணு வாழைக்காய் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்ல லேசா க மிளகு வெங்காயம் சோம்பு மூணும் வந்து நச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயத்தை மிளகை கருவேப்பிள்ளைய பூரா மூணு இடிகளில் வச்சு லேசாக நச்சு வச்சுருக்கேன் அம்மி இருக்கிறவங்க அம்மியில் நச்சுக்கலாம் அதுக்கு தேவையான தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு கடுகு ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறணும் அவ்வளோதான் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூனும் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூனும் போட்டுக்கலாம் பூண்டு வந்து நம்ம இறக்க போகையில் வாழைக்காய் வறுத்து அள்ளி இறக்க போயில் கொஞ்சத்தை முதல்ல தாளிக்கையில் போடணும் மறுபடியும் அதை இறக்க போயில் கொஞ்சம் போடணும் இவ்வளோதான் சாமாங்க இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் வந்து வாழைக்காய் சில பேர் என்ன செய்வாங்க அம்மியில் அரைச்சி வறுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் சொல்கிறபடி செய்ங்க ரெண்டு மிளகா ரெண்டு மூணு மிளகா வெங்காயம் பூண்டு சோம்பு கொஞ்சம் வச்சு அம்மியில் வச்சு லேசான ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி நல்லா நசுக்கிட்டு மிளகாயை நைஸாக அரைச்சிட்டு இதையும் நசுக்கிட்டு வாழைக்காய் ஒரு இதில் கொட்டி மஞ்சத்தூள் அதில் போட்டு பெசரிக்கிட்டு அந்த அரைச்ச சம்பளையும் அதில் போட்டு பெசரி வச்சுருந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்துட்டு வெறும் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகுளுந்த வறுப்பை போட்டு கொஞ்சம் இந்த கருவேப்பிள்ளையை போட்டு தாளிச்சுக்கிட்டு இதை கொட்டி அப்படியே கொட்டி சுருள் சுருள் கிண்டினீங்கன்னா மீன் வறுவல் கரு வாழைக்கா மீன் வறுவல் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் செய்கிறதும் அந்த பக்குவத்துக்கு தான் செய்யணும் ஏன்னா சில பேர் வந்து பிளாட்டில் இருக்கிறவங்க காலேஜில் இருக்கிறவங்க இதில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சீக்கிரம் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கடுகு கடுகு போட்டுக்கோங்க சோம்பு வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம்தான் போடணும் சோம்பு ஆனால் இது வந்து சோம்பு வந்து இடித்தும் வச்சுக்கிடலாம் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இது பூண்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நாலு பல் வச்சுக்கோங்க நச்சு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து முதல்ல வந்து கொஞ்சத்தை போட்டுருங்க அதில் ஏன்னா பூண்டு பொறிஞ்சால் வாசமாக இருக்கும் நல்லா இதுக்கு வந்து பெருங்காயம் இதெல்லாம் போடலாம் பெருங்காயத்தூள் ரொம்ப வாய்வாக இருக்கிறவங்க எனக்கு வாழைக்காய் ஒத்துக்கிறாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க தாளிக்கையில் அப்படி இல்லைன்னா பூண்டுவே கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கிட்டு ஏன்னா பூண்டு சாப்பிட்றது நல்லது தானே உடம்புக்கு பச்சை பூண்டே சாப்பிடலாம் அப்போ பச்சை பூண்டே சாப்பிட சொல்கிறாங்க டாக்டருங்க நீங்கள் வந்து பூண்டு நிறையா போட்டு சமையலில் சாப்பிட்றது சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் நிறையா சேர்த்துக்காங்க இப்போ உள்ள காலத்தில் சி சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் நிறையா சேர்த்து சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து பூண்டு வதங்கின உடனே கொஞ்சம் ஏன்னா பூண்டு கொஞ்சம் மாநிலமாக வரணுங்கன்னா தான் அந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் வாழைக்காய்க்கு இப்போ இதில் வந்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு கருவேப்பில்லை வெங்காயம் கொஞ்சம் அப்படியே ந இடிகளில் வச்சு நச்சு வச்சுருக்கோம் இதையும் போட்டுருவோம் ரொம்பவும் நைஸாக நைக்க வேணாம் ஓரளவு நச்சுக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுக்கிட்டு நைஸாக நச்சுக்கிட்டு இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளி எதுக்கு போகிறோன்னா சில பேர் கத்த வாழைக்காய்க்கு வந்து வழுக்கு வழுக்குன்னு இருக்கும் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா தக்காளி இது புளிப்புக்காக போடுறோம் தக்காளி ஒரு தக்காளி போட்டால் போதும் வா பூண்டு வாசமே வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்ல வாசம் இழுக்கையில் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு அடங்கிட்டு இருக்கையில் மஞ்சத்தூள் அரை ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை போட்டுக்கோங்க மிளகா வந்து மிளகா தூள் மிளகா தூள் வேணாம் நம்ம வந்து அரைச்சி பாவிக்கிறதுன்னா நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி பாவிங்க மிளகாய் கொஞ்சம் ஒரு நாலு மிளகாய் வாழைக்காய்க்கு தக்கன இது இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு மொழ ஒரு வாழைக்காய் ரெண்டு வாழைக்காய் வறுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அரைக்க தேவையில்லையே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வாழைக்காய் மீன் வறுவலுக்கு வந்து முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றினோம் கடுகு போட்டோம் சோம்பு போட்டோம் அப்புறம் பூண்டு நச்ச பூண்டு கொஞ்சம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இது கருவேப்பில்லை மிளகு நுணுக்குனது கொஞ்சம் போட்டோம் இப்போ இதில் போட்டு வதங்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கோம் தக்காளி போட்டிருக்கோம் இப்போ வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து 
வாழைக்காய் பிஞ்சு வாழைக்காயை நான் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து முத்தின வாழைக்காயின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சுக்கிறணும் இப்போ இந்த வாழைக்காய்க்கு தண்ணி தொளிக்க தேவையில்லை இப்படியே போட்டு கொஞ்சம் நேரம் சுருளை சுருளை கிண்டுனோம்னா வாழைக்காய் மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து இது போட்டிருப்போம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருவோம் இப்போ தேவையான உப்பு இதை இப்படியே நீங்கள் வந்து தம் ரொம்பவும் அடுப்பு கூட வச்சுடாதீங்க இது வந்து இது ஒரு அஞ்சு இப்படி கிளறிக்கிட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிளறிக்கிட்டு இருங்க அது வெந்துடும் வெந்த உடனே வெந்து மீன் பொரியல் மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக ஒரு மாதிரியாக நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ருசியாகவும் நல்லாவும் இருக்கும் நீங்கள் மீன் பொரியல் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடலாம் அந்த வாழைக்காயை அதனால் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே இது பண்ணிடுறோம் எண்ணெய் பிடிக்காத எண்ணெய் ரொம்ப ஊற்றி கிண்டணும் அரைச்சு செய்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் ஊற்றணும் இது வந்து சும்மா தான் வறுக்கிறோம் அப்படி இருந்து இப்படி நான் சட்டி சட்டியில் செய்யும்போது எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டுனாவே ஊற்றுனாவே அப்படியே எண்ணெய் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இதிலே வெந்துடும் நீங்கள் தண்ணி தொளிக்க தேவையில்லை அதுக்கு இது ஒரு இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சு உப்பு போட்டாச்சு மிளகா மஞ்சத்தூள் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கியாச்சு வாழைக்காயும் போட்டிருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நிதானமான அடுப்பில் வச்சு நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுப்பில் போட்டுறாதீங்க அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பிடிக்காமல் கிண்டி எடுத்துடலாம் வாழைக்காய் மீன் வறுவல் ரெடி வாழைக்காய் மீன் வறுவல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ முதல்ல போட்டதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கருவேப்பில்ல இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சது இடிச்சு போட்டதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இங்கிலீஷில் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதுதான் இப்படி தான் வறுக்கணும் தண்ணி தெளிக்கக்கூடாது இளங்காயாக இருந்தால் தண்ணி தெளிக்கக்கூடாது அப்படியே இந்த எண்ணெயிலே வறுத்தெடுத்துடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சட்டியில் வறுக்கிறதுனால எண்ணெய் தண்ணியே தேவையில்லை பாருங்கள் எண்ணெய் இல்லை தண்ணி இல்லை அப்படி மீன் வறுவல் சூப்பராக இருக்குது என்ன அரைச்சி போட்டு வறுத்தாலும் இந்த மாதிரி சட்டியில் வச்சு நீங்கள் வருங்க சட்டியில் ஒட்டாது நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் அம்மாவின் சமையல் எப்படி செஞ்சுருக்கேன் மீன் வறுவல் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிடலாம் சாம்பார் சாதம் சாம்பாரை வச்சுக்கிட்டு இல்லை சோறு போட்டு இந்த இதை வச்சுன்னா மீன் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அம்மா சமையல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்